さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。女子アジアカップ2023に参加する女子日本代表選手が6月9日に発表されたので、そのことについて話していきたいと思います。今回選ばれたメンバーは次の通りです。1人目はマウリ・ステファニー選手。2人目は高田真希選手。3人目は朝比奈あずさ選手。4人目は本橋奈子選手。5人目は山本舞選手。6人目は林咲選手。7人目は平下愛香選手。8人目は宮崎沙織選手。9人目は星安里選手。12人目は東堂七子選手。11人目は赤穂ひまわり選手。最後は小越モニカ選手。以上の12名がアジアカップで戦うメンバーです。注目ポイントは、まず大学生ながら唯一日本代表に選ばれた朝比奈選手。もちろん能力は高いですが、将来性を買って選ばれていると思います。しかし、選ばれたからには、堂々と戦ってほしいと思いますし、攻撃では3の精度が上がってきていますし、ディフェンス面では海外の選手相手にも当たり負けしない強さがある選手なので、気負わず戦ってほしいと思います。そして、本橋選手が代表に復帰。アジアカップといえば、本橋選手。と言えるくらい2019年のアジアカップの印象が強いですがその時は MVP にも輝きましたしワールドカップ予選以来の代表になりますが本橋選手らしい攻撃的なプレーを期待したいと思いますそしてエニオスの星選手も選ばれていて登録もシューティングガードですし持ち味の積極的なリングへのアタックを期待したいですしチームが苦しい時に活躍してくれる選手でもあると思うので注目したいと思いますそして、前回のワールドカップでは、怪我のため代表から外れていた林選手が選ばれているのは、日本代表にとって心強いと思います。過去のアジアカップでも、決めてほしい時にスリーを決めるなど活躍していますし、キャプテンとしてチームを引っ張ってくれることが期待されます。今回のアジアカップには、渡嘉敷選手、河合選手、野口選手がメンバーから外れた形になりました。いろいろ思いもあると思いますが、外れた選手は自チームで力を発揮してくれると思いますし、選ばれたメンバーは、外れたメンバーの分も戦ってくれると思います。そして、今回のメンバーで、アジアカップはもちろんのこと、三井不動産カップ2023を戦うことになります。まずは、6月16日から18日まで行われる、三井不動産カップで、どんな戦いを見せてくれるのか、注目されます。ちなみに、下の米印にも記載していますが、今回行われる三井不動産カップには、連想の矢部選手も参加することになっています。アジアカップには参加しませんが、経験を積ませたいという思いもあって参加することになっています。今回の強化試合でどんなプレーをしてくれるのか注目したいと思います。ということで、女子アジアカップ2023の日本代表選手について見ていきました。今までの中心メンバーも選ばれていますが、初めて選ばれた選手もいますし、代表に復帰した選手もいます。まずは国際強化試合に注目が集まりますが、強化試合が終われば、その後はアジアカップの戦いが待っていて、過密日程でもありますし、怪我には気をつけて戦ってほしいと思います。矢部選手も含めてどんな戦いを見せてくれるのか、ぜひ日本代表の戦いに注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。